మేము నమ్ముతున్న ఏదైతే హిస్టరీ ఉందో అంటే వాళ్ళ మతాలకి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా దాంట్లో కూడా సైన్స్ ఉంది అని ఒప్పుకునే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కొద్ది గొప్ప ఉందని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు బట్ అంటే మనం ఇటు కురాన్ చూసుకున్నారు అయితే బైబుల్ కాకుండా చూసినట్లయితే హిందువులకి సంబంధించి చూసినట్లయితే చాలా ఏన్షియంట్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి దానికి అని చెప్పి చెప్తారు మాది సైన్స్ అంతా ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంది వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లారు చాలా వరకు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మేబీ దీంట్లో ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది దాంట్లో మేబీ లేదు దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ దేవుడి నుంచి వచ్చారని చెప్తుంటారు బట్ ఈ సైన్స్ అనేది ఎంతవరకు ఉందంటారు వీటిలో ఎంతవరకు ఇప్పుడు సైన్స్ ఎప్పుడైనా దేవుడి గురించి చెప్పిందండి లేదు కదా మతం చెప్పింది సో ఇట్ డిస్ట్రాయిస్ ద హోల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కదా మాకు ఇదంతా ఉంది అని మీరు ఒక పదం వాడారు హిస్టరీలో ఉంది అని కాదు మతానికి పురాణం ఉంది హిస్టరీ లేదు మతాన్ని స్టడీ చేసే వాళ్ళు దాన్ని హిస్టరీ చెప్తారు ఇప్పుడు ఆ పురాణం ఏమిటి అని అంటే ఆరిజిన్స్ మన ఈ విశ్వం ఎలా పుట్టింది ఈ జీవం ఎలా పుట్టింది అన్నది ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫస్ట్ త్రూ ఇమాజినేషన్ క్రియేటివ్గా ఆలోచించటము దీనికి అంతా ఎక్కడో మూలం ఏదో ఉండుండాలి అని ఆలోచించటం అన్నది ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ దాట్ కానీ సఫిషియంట్ వాస్తవాలు లేనప్పుడు యూ కెన్ ఓన్లీ మేక్ గెస్ట్ వర్క్స్ అటువంటి గెస్ట్ వర్క్స్ అన్ని సివిలైజేషన్స్లో జరిగినాయి ఇప్పుడు అన్నిటికంటే పురాతనమైనది మా మతము అని చెప్పేది మతస్థులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ ఉంది ఈజిప్ట్లో పిరమిడ్ ఎప్పుడు కట్టారు ఒకసారి చూసుకోమనండి అతి పురాతనమైన ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్ ఎప్పుడైతే కట్టారో మరి అంతకంటే పురాతనమైనది మనదైతే మన దగ్గర ఒక గుడినో ఒక బిల్డింగో ఒక రాజప్రసాదము ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా గుడిసెలు ఉండకపోవచ్చు మరి ఇఫ్ యు ఆర్ ల్యాక్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఇప్పుడు మనకి బేసిస్ ఉన్నప్పుడే వీ షుడ్ డిస్కస్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ బిలీఫ్ యాజ్ ట్రూత్ ఆర్ ఫాల్స్హుడ్ ప్రతి ఒక్క నిద్ర లేచేసి పది లక్షలు అంటే కుదరదు అనమాట రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి సురేష్ గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్ నమస్తే అండి సురేష్ గారు సురేష్ అండి నా పేరు చెప్పండి సార్ బాబు గారితో మాట్లాడటం చేసానండి చెప్పండి 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సార్ నేను ఎంఎస్సి జువాలజీ చదివానండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో నుంచి చదివాను సార్ చిన్నప్పటి నుంచి అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు డిగ్రీ కావచ్చు పీజీలు కూడా ఎంఎస్సి జువాలజీలో ఎవల్యూషన్ అనేది ఒక చాప్టర్ గా ఉంది సార్ అది అంత చదివి అంత మనం ఒక సిలబస్ గా పెట్టుకొని చదువుతున్నప్పటికీ ఈ సత్యపాల్ లాంటి వాళ్ళు ఒక కేంద్ర మంత్రి అయ్యండి అదే ఇంకా సైన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడాను ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పటికీ నమ్మకం పోవడం ఎందుకని ఇలాగా సైన్స్ చదువుకొని కూడా ఇలా మూర్ఖత్వంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది అర్థం కావట్లేదు సార్ నిజమేనండి మీ ఆవేదనని మనందరం పంచుకుంటున్నాం కాబట్టి చర్చ జరుగుతుందండి ఎందుకు అనంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు కానీ వాటిని అనలైజ్ చేయటము తెలివిగా వాటి నుండి కన్క్లూజన్స్ని రాబట్టడం అన్న ప్రయత్నం జరగట్లేదు అన్నది మనకు తెలుస్తూ ఉందండి దట్ ఈస్ రియలీ ద రీజన్ వై ఆల్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ దిస్ డేంజరస్ వే మీరు అన్నట్టుగా జువాలజీ మాస్టర్స్ లెవెల్లో కూడా అసలు ఎవల్యూషన్ లేకుండా బయాలజీ ఎట్లా చదువుతామండి ఎలా అర్థమవుతుందండి బయాలజీ కానీ ఈ ప్రాక్టీషనర్స్ ఉన్నారు చూడండి ఇప్పుడు జువాలజీ టీచర్స్ ఉన్నారు ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు బయాలజీ టీచర్స్ ఉన్నారు అది బాటనీ కావచ్చు జువాలజీ కావచ్చు జెనెటిక్స్ కావచ్చు మైక్రోబయాలజీ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేయాలి కదండి అది చెయ్యట్లేదు ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో ఉదాహరణకి పోలీసు వారినో లేకపోతే నర్సెస్నో లేకపోతే ఒక టెంపుల్ ప్రీస్ట్నో మమ్మల్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడారు అని ధర్నాలు తీస్తూ ఉంటారు సైన్స్ని దాడి చేస్తే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పిహెచ్డీస్ నోరు మూసుకుని ఉంటారు అంటే వారు ధర్నా చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వారందరూ కూడా మేము చదువుకున్నది ఏంటి మా మేము నేర్చుకున్నది ఏమిటి వాస్తవాలు ఏమిటి వీటిపైన చర్చ జరగాలి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వ్యక్తి మా స్పెషలైజేషన్లో వేలు పెట్టకూడదు అని ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే వెన్ స్పెషలిస్ట్ టేక్ అప్ ద టాస్క్ ఆఫ్ డిఫెండింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ అండ్ దేర్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇవి తగ్గుతాయండి చూడండి ఇప్పుడు 
జ్యోతిష్యం మిగతా విషయాలు పోట్లాడుతున్నది ఎంఎస్సి లెవెల్ కూడా కాదు కదండి స్కూలు మ్యాథ్స్ లెవెలు స్కూలు ఫిజిక్స్ లెవెలు స్కూల్ కెమిస్ట్రీ లెవెల్లో జరుగుతున్న దెబ్బలాటే కదండి అంటే ఈ నాలెడ్జ్ని వాటి నుండి ఒక ప్రాక్టికల్ కన్క్లూజన్స్ తీసుకురాకుండా చేస్తున్నది మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టము మన సొసైటీ యొక్క క్లోజ్నెస్ ఓపెన్గా ఉండి ఛాలెంజ్ చేసి అనలైజ్ చేసి చేయాలి కదా దీనికి విరుగుడు ఒకటేనండి మీరు టీచర్ అయితే టీచరు లేకపోతే పేరెంట్ అయితే యాజ్ అ పేరెంట్ యు మస్ట్ ఎన్కరేజ్ చిల్డ్రన్ టు స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ప్రశ్న ఎప్పుడూ కూడా తప్పు ఉండదండి ఆన్సర్లే తప్పు ఉంటాయి సో ప్రశ్న వేయటం మొదలు పెడుతూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని చొప్పదంటి ప్రశ్నలు అనిపించవచ్చు ఎక్స్పర్టీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు ఒకటి రెండు జనరేషన్స్ మనం ఈ పనిచేస్తే ఇటువంటి దారుణమైన విషయాలు మళ్ళీ మనం చూడమండి ఇది మన అందరం చేయాల్సిన పని మీరు ఎలా అయితే ఇప్పుడు కాల్ చేశారో రేపు మీ ఆఫీస్లోనూ ఇంట్లోనూ యూ మస్ట్ గాడ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యువర్ జూనియర్స్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ మిస్లెడ్ బై పీపుల్ హూ నో నథింగ్ అబౌట్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ అ మాస్టర్స్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్సైట్ మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసినట్లయితే ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను అంటే మేబీ మీరు చాలాసార్లు మాట్లాడుంటారు సో ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఇవైతే ఖచ్చితంగా సత్యపాల్ సింగ్ గారు మాట్లాడిన దానికి ఓకే రాంగ్ అని అయితే మనం మొత్తం మీద ఒక క్లియర్ థీరీ అనేది ఇచ్చాము క్లియర్గా ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి చూసినట్లయితే యాజ్ పర్ మీరు ఖచ్చితంగా నాస్తికులు సో దేవుళ్ళు దయ్యాలు గట్రా లేవని చెప్తుంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఊళ్ళకి వెళ్ళి ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుంటారు కదా రీసెంట్గా సమ్ ఐ థింక్ సెల్ఫీ విత్ గోస్ట్ అని ఒకటి చేశారు అండ్ చాలా వరకు డిబేట్స్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు సో వన్స్ అగైన్ వాట్ యూ సే అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నమ్మకాలని బట్టి చాలామంది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే సో కాల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కానివ్వండి చాలామంది అంటే కొంతమంది చెప్తుంటారు నాకు అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు వినలేదు కాకపోతే ఐన్స్టైన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక ఎండ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడి గురించి మాట్లాడారు అని చెప్పి చెప్తుంటారు ఈ దుర్మార్గుల అబద్ధాలు చెప్పడం తప్పిస్తే ఇంకొకటి కాదు ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ దేవుణ్ణి నమ్మాడంటాం కానీ ఐన్స్టైన్ హిందూ మతాన్ని చాలా ప్రేజ్ చేసి నూట పన్నెండు కాపీలు భగవద్గీత తన లైబ్రరీలో పెట్టుకు ఒక కాపీ చాలదండి అని ఇటువంటి అబద్ధాలు చెప్పే ఫోటోషాప్ చేసే ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ చేసే ఒక కుతంత్రం ఉంది చూసారా అబద్ధం ఎవడు చెప్తాడు నిజాన్ని ఎదుర్కోలేని వాడు చెప్తాడు ఐన్స్టైన్ డైడ్ యాజ్ ఎన్ ఏథీస్ట్ ఐన్స్టైన్ నిజానికి టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఆయన రిలీజియన్ అండ్ గాడ్ బిలాంగ్ టు ది ఇన్ఫాంటైల్ స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అని అన్నాడు ఇన్ఫాంటైల్ అంటే శైశవ దశ అంటే శిశువుగా ఉన్న ఒక దశలో మానవ జాతి దేవుడు అని మతం అన్నదాన్ని సృష్టించుకున్నారు అది వాళ్ళ పనికిరాదు అని ఆయన ఒక లెటర్ రాశాడు లక్ష యాభై వేల పౌండ్లకి ఆ లెటర్ వేలంలో అమ్ముడిపోయింది ఒక బహుశా పదేళ్ళలో పది పదకొండేళ్ల క్రితమో జరిగినట్టు నాకు మెమరీ బట్ ఇట్స్ రీసెంట్ సో ఐన్స్టైన్ తోడు తెచ్చుకుని ఈ అబద్ధాల ప్రచారం చేయడం అన్నది దుర్మార్గం దెన్ వై స్టిల్ ఈవెన్ మనం ఇస్రోలో కూడా ఒక రాకెట్ని మనం పంపే ముందు దానికి సంబంధించి మొత్తం ఉంటుంది కదా డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు కూడా తిరుమల తీసుకెళ్ళి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు దెన్ పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు మన దేశానికి గర్వకారణమైన సైంటిస్టులే ఇలా ఫాలో అవుతున్నారు మరి వీళ్ళు మెయిన్గా టెక్నీషియన్స్ అండి సైన్స్ కంటే కూడా సైంటిస్ట్ అంటే సైన్స్ యొక్క స్ఫూర్తి తెలిసిన వారు ఇప్పుడు పూజ చేసిన కారణంగా ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తాయని చెప్పడం అన్నది ఈజ్ నాట్ సైన్స్ అలాగే ఫ్రాన్స్లో చైనాలో రష్యాలో అమెరికాలో అక్కడ కూడా రాకెట్ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడేమి పూజలు జరగట్లేదు సో పూజ కారణంగా వెళ్ళట్లేదుగా ఈ సైంటిస్టులు కూడా మీరు చెప్తున్న ఇస్రో సైంటిస్టులు కూడా ఈ మంచి కాలమే కదా ఇప్పుడు ఇస్రోని స్థాపించిన సైంటిస్టులు మొదటి ఉపగ్రహాన్ని పంపించినప్పుడు పూజ చేయలేదు కదా ఈ రీసెంట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఇస్రో వాళ్ళు మటుకే చేస్తున్నారు నేను ఒకసారి రైల్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను నా కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న కొంతమంది గుర్తుపట్టి పరిచయం చేసుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఇస్రోలో పనిచేసే సైంటిస్టులు వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏదైనా చెప్పండి సార్ 
మాకు ఈ నమ్మకాలు లేవు మా డైరెక్టర్ గారు చేయిస్తున్నారు ఇట్లాంటివి పూజలు కొబ్బరికాయలు ఇవన్నీ అయినా చూడండి ఇది సెక్యులర్ దేశం కదా వారు ఉద్యోగాలు ఒక సెక్యులర్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్గా చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్గా ఎవరి నమ్మకాన్ని ఎవరు ఆపటానికి వీల్లేదు కానీ ఆఫీస్ డబ్బులతో ఆ పెట్రోల్ బోసి జీపులో వెళ్తాలు లేకపోతే స్టాఫ్ అందరితో పూజలు చేయించటం ఆ పూజ కూడా ఒక మతం పూజలే చేయిస్తుంది నిజంగా మీరు అన్ని మతాలకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటమే సెక్యులరిజం అంటే ఒక పాస్తర్ని ఒక ఫాదరీని ఒక పూజారిని తీసుకురావాలి అంటే ఒక మతానికి చెందిన ఒక సైంటిస్టు తన సర్వీస్ రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న పనులు ఇవి సైన్స్తో సంబంధం లేదు రైట్ ఒక మరొకటి మేబీ మనం మొదలుపెట్టిన టాపిక్కి సంబంధం లేని క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు మరొకటి ఏంటంటే అంటే నాకు పర్సనల్గా కొంతమంది నన్ను అడిగింది నన్ను అప్రోచ్ అయింది ఏంటంటే మామూలుగా ఫియర్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద చాలామంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఐ మీన్ దేవుడు దేయాలి లేవని మీరు అంటున్నారు యూ కెన్ ప్రూవ్ సంథింగ్ ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్తున్నారు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫియర్ ఆఫ్ గోస్ ఆఫ్ సంథింగ్ వారు సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు భయపడుతుంటారు హౌ హౌ కెన్ వి ఓవర్ కమ్ దట్ థింగ్ సో అంటే మీ ప్రశ్నలోనే ఉందండి మీరు ఏమన్నారంటే మీరు దేవుడు దయ్యాలు ఉండవు అని అంటున్నారు అని లేదు ఉంటే కనపట్టలేదేంటి అంటున్నాము ఉంటే తెలియట్లేదేంటి అని అంటున్నాము ఈ విషయం ఆలోచించుకోమని అంటున్నాము దయ్యం ఉందంటే మేము సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాం కదా రాలేదు కదా దయ్యం గారు ఇదంతా కూడా కల్చరల్ కాన్సెప్ట్స్ దయ్యాలన్నీ ఆడదయ్యాలే ఉండటానికి కారణం ఏంటి మగదయ్యాలు ఎక్కడా ఉండవే అంటే ఏంటి విమెన్ పట్ల మనకున్న కొన్ని భావాలని మన నమ్మకాలు అపనమ్మకాలు మూఢ నమ్మకాలు కూడా తీసుకొస్తున్నామని అట్లాగే ఫియర్ ఈజ్ ద బేసిస్ మీరు ఆ పదం వాడారు కూడా ఫియర్ ఈజ్ ద బేసిస్ భయం కారణంగా ఈ భయం నుంచి దూరం వెళ్ళటానికి ఏదో ఒక శక్తిని మనం నమ్ముకుంటే దీని నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది అన్న ఒక నమ్మకం బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ హ్యాపీస్ బోత్ ఆర్ ఇమాజినరీ నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో ఒక విషయాన్ని నమ్మటానికి రుజువులు ఉండాలి లేదు టెంటేటివ్గా బహుశా ఇది అయి ఉండొచ్చు అని అనుకోవచ్చు అంతకు మించి రూఢిగా చెప్పటం అన్నది కుదరదు అది దేవుడి విషయం కానీ ఉంటే చూపించాలి కదా ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నాగరికతలో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే రుజువులు చూపించాలి నాకు రాత్రి కలలో వచ్చాడు దేవుడు ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రూఫ్ నీ గనపడ్డు నాకే కనిపిస్తాడు ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రూఫ్ చివరిగా ఒక క్వశ్చన్ లాస్ట్గా దెన్ అంటే మనకి ఎక్కడ మేబీ ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో లేనిది మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే సో కాల్ అఘోరాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిమాలయాల్లో ఉంటూ సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మీరు ఎలా చూస్తారు ప్రత్యేకంగా చూసేది ఏముందండి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ దాంట్లో కొంతమంది దే బికేమ్ ఎ సెక్ట్ ఆర్ ఎ కల్ట్ అండ్ దే ప్రాక్టీస్ దేర్ దేర్ యాక్టివిటీ అఘోరీ సెక్ట్ కానీ ప్రాక్టీస్కి చెందిన వాళ్ళు ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ దట్ దే ఆల్సో ఈట్ హ్యూమన్ ఫ్లెష్ వాటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నా ఆ హ్యూమన్ ఫ్లెష్ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది వాళ్ళు శ్మశానాల్లో ఉండి మీరు కాల్చి బూడిద చేయటానికి తీసుకెళ్ళిన శవాల్ని పూర్తిగా కాలకుండా చేసి అవి తింటున్నారా అయితే అది ఇట్ ఈస్ అ క్రైమ్ ఎందుకు అని అంటే యూ కెన్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ఎ డెడ్ బాడీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ ఇల్లీగల్ అనంతపూర్ దగ్గరికి కొంతమంది అఘోరీలు వచ్చారని అక్కడ శ్మశానాల్లో దే ట్రై టు డూ సంథింగ్ అని న్యూస్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి వాళ్ళని ఇమీడియట్లీ అరెస్ట్ చేయాలి బికాస్ యు ఆర్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ సంబడీ ఎల్స్ ఇస్ డెడ్ బాడీ యు కాన్ డూ దట్ రిలీజియస్ సెక్ట్స్లో ఓపెన్నెస్ లేని కారణంగా ఇట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు వెలుగుకొస్తాయి వచ్చినప్పుడు మటుకు సీరియస్గా తీసుకోవాలి కన్సిడర్ చేయాలి